ஹாய் விவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேனோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் ஃப்ரீ ஷாக் ப்ரூஃப் பவர் சப்ளை சிஸ்டம் இப்போ இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமில் நமக்கு ரெண்டு இஷ்யூஸ் இருக்குது கடந்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற பெரிய இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டு ஷாக் டெத்து இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸுமே அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்கல் ஃபேரடே வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் எடிசன் டெஸ்லா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எண்பது வருஷமாக எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே கிடையாது இந்த எக்ஸிஸ்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் நெட்ஒர்க்கை தான் நம்ம அப்போத்துலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இதில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ரெண்டு இஷ்யூ என்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டு ஷாக் டேப்போம் இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸுமே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது மட்டும் இல்லை இது கூட சேர்ந்து இருபது இஷ்யூஸுமே சேர்ந்து ஒரே ப்ராடக்டில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றின சார்ட் தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஒயர்ஸ் இப்போ கன்சில்டாக நம்ம எல்லா வீடுமே கன்சில்ட் ஆகிடுச்சு வீடு டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பில்டிங் எல்லாமே கன்சில்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பஞ்ச் ஆஃப் ஒயர் வந்து கன்சில்டாக பைப்லைனில் போகும்போது நமக்கு உள்ள ஃபயர் ஆகிறது தெரியாது ஏன்னா வெளியில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் செவத்துலேயே நமக்கு வந்து ஒயரிங் வந்து ரன் பண்ணியிருப்பாங்க பட்டையாக அப்போ சின்ன ஸ்பார்க் ஏதாவது இருந்தால் கூட உடனே அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்போ இப்போ என்ன ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்பார்க் ஆகி எரிஞ்சு பில்டிங் எரிஞ்சு ஓடுற வரைக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது இருந்ததுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேறு சொல்யூஷனே கிடையாது இந்த டிவைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா உள்ளே ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனாலும் சரி ஒன்றோட ஒன்று மிங்கில் ஆனாலும் சரி எந்த இஷ்யூஸுமே நமக்கு வராது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பாசிபிலிட்டிஸ் இவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டேமேஜஸ் ஆகுது இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குது இது இது நம்ம கடந்து தான் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பட் நம்ம நேனோ பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் நம்ம டெமோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சார்ட்டை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லைவ் டெமோ போகிறோம் ஓகேங்களா The short circuit possibilities R phase to earth, Y phase to earth, B phase to earth, R, Y, B, Y and the all combinations we have to do. In the combination of the existing power transform, we have to spark, fire, explosion, blast, etc. We have to do the nano transform. So we are going to demonstrate here how this uh, nano transformer is going to help uh, protect us. See for example short circuit. We are going to address this giving you the demonstration about short, short circuit issues. See, we are uh, connected a small thin wire in between two phases, R phases and B phases. Here, everything is connected. See, uh, the, how the demonstration setup is given is, this is a switch. From the switch is a selection switch. From the selection switch, we can choose electricity board or nano or uh, nano transformer, these two switches. If we keep in electricity, existing electricity switch, it will get burst. You can see the fire. how the fire action is happening how effective and if i switch on this to nano transformer i power there is no possibility of fire accidents even if you short you can touch you can play with that you never get any issues so now let us see how this uh, going to uh, how effective is the 440 now we are going to see is a 440 effect see now i am going to switch on this okay zoom here you can see here how effective is the 440 ready now i am keeping it as in eb power right okay ready wow okay now it is in normal mode now i am keeping it as in i power this intelligent power box you never get any short circuit even i can work with this without any protection see this is r phase this is b phase I am going to twist both R phase to B phase. See the voltage is also 200, 200, 210, 210. Live voltage. I am walking on this. And you can see if I touch the Y phase, nothing will happen. If you keep on earth, nothing will happen. So, you need not to worry about fire accidents. Even though if it is voluntarily short circuit, anything done, since all electrical appliances are working here still it is working you need not to worry about it so this is more safer than the existing electricity system so if you install this device you need not, need not to worry about electrical fire accidents need not to worry about shock uh, shock cut or need not to worry about the shock death protection system namba enna pandrom elc illa trip depend pani irukku இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இஎல்சிபி யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் அது வந்து நியூசன்ஸ் ஒரு சின்ன பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் இங்கே அதிகம் அதனால் அடிக்கடி ட்ரிப் ஆகிடும் அதனால் அந்த நியூசன்ஸ் இருக்கிறதுனால யாருமே யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் பட் சேஃப்டி பற்றி யாரும் யோசிக்கிறதில்ல அதனால் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இஎல்சிபி விட்டுட்டோம் பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுவுமே இல்லை அதனால் இப்போ நம்ம இந்த நேனோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை லான்
இதை நீங்கள் ஒயிட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்டெலிஜென்ட் பவர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நேனோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லலாம் இப்போ நேனோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிங் இது வந்து நோ நீட் ஆஃப் ட்ரிப்பிங் ட்ரிப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த இயல்ஸ்வி எக்ஸிஸ்டிங் இயல்ஸ்வி மாதிரி நம்ம ட்ரிப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து ஃபுல்லாக நேனோ போன் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டோட்டலி சேஃப் ஒன்று இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவுட் புட் வராது அவ்வளோதானே தவிர இதை ட்ரிப் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அவுட் புட்னா பவர் அவுட் புட் வராது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெக்கானிக்கல் ரிலீஸ் இப்போ ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் இந்த இயல்ஸ்வி என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனில் எடுத்து குடிச்சிட்ருக்கு நமக்கு அவசரம் அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் அந்த ரிலீஸ் ஆகுமா இல்லையான்ட்டு நமக்கே தெரியாது கேரண்டியே கிடையாது பட் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி சிஸ்டமே கிடையாது வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நம்ம நேனோ சிஸ்டமை வச்சுக்கிட்டு அந்த இயல்சிபி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் அந்த இயல்சிபி ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட நம்ம சிஸ்டம் நம்மளை காப்பாற்றி நமக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே வராது ஃபயர் ஆக்சிடன் நடக்காது ஷாக் டெத் நடக்காது ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜும் நடக்காது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளையன்சஸ் டேமேஜஸ் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயோ இல்லை வீட்லேயோ இந்த வர நாலு ஒயரில் நியூட்ரல் ஒயர் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சுன்னா எல்லா அப்ளையன்ஸும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் வெடிச்சிடும் இந்த இஷ்யூஸ் எப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் மழை காலத்தில் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி மெக்கா நியூட்ரல் ஃபை ஓப்பன் நியூட்ரல்ன்றது ஒரு டெக்னிக்கல் எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும் அவங்க கேட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்க அத்தனை டீமே ஒரே நேரத்தில் போகும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கோ இடி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க சிம்பிளாக அது இடி உழத்துலாம் கிடையாது நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒயர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறது நியூட்ரல் ஒயர் பர்டிகுலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுனால ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரெண்டு ஃபேஸுமே அப்ளை சொல்லி அட்டாக் பண்ணும் அதனால் நமக்கு நடக்கிறது தான் இந்த நியூட்ரல் ஓப்பன் நியூட்ரல் இஷ்யூஸ் அடுத்தது சிங்கிள் ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ஒரு ஃபேஸ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஃபியூஸில் போயிடுச்சுன்னா எல்லோரும் வந்து ரோட்டர் சுவிட்ச் எடுத்து வந்து ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க மாற்றிப்பாங்க எல்லோரும் ஒய் மூணு பேர் சுமக்க வேண்டிய லோடை ரெண்டு பேர் சுமக்கும் போது என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஓவர் ஹீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் உள்ளக்கு ஆயில் வந்து கொதிக்கும் கொதிச்சு ஒன்றோட ஒன்று அது தன்மை மாறி போய் கண்டினியூட்டி ஆகிடும் அப்போது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பாடியோட கண்டினியூட்டி ஆகணும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே நடக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் வேலை அதனால் ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் நடக்கும் ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்கும் இந்த எந்த இஷ்யூஸுமே நம்ம நேனோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்தது ஓவர் ஹைட் ஒயர் ட்ராப் போட்டு இப்போ மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஆரம்பி எத்தனையோ பேர் விழுந்து ஒயர் ஆரம்பி தண்ணியில் விழுந்து எத்தனை பேர் மிதிச்சு அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம நேனோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை மாற்றிட்டோம்னா எனிபடி கேன் த்ரோ த லைவ் ஒயர் இந்த அறந்து விழுந்தால் கூட யார் மிதிச்சாலும் ஒன்றாகாது நடந்து போகிறோம் யார் வேணாலும் ஸ்லிப்பர் கூட இல்லாமல் அந்த ஒயர் வச்சு உரம் போட்டு போகணும் கரண்ட் இருக்கிற கம்பியே ஏன்னா நம்ம ஷாக்கே அடிக்க கொடுத்து கிடையாது அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பஸ்ட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அன்பேலன்ஸ்ட் லோடு ஒரு ஃபேஸ்லேயே எல்லா லோடு போய் விழுது ரெண்டு ஃபேஸ்லேயே எல்லா லோடு போய் விழுதுன்னும் போது எல்லோரும் கன்சம்ஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது ஓவரை கொதிச்சு ஆயில் ஹீட் ஆகும் ஆயில் ஹீட்டை கண்டினியூட்டே வெடிக்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் மழை காலத்தில் வரும் நமக்கு நம்ம அந்த நேரத்தோடு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு போயிடணும் பட் அடுத்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு இது யாரும் யோசிக்கிறதுங்க அதான் இதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நம்ம இந்த நேனோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கொண்டு வந்துருக்கோம் ட்யூரிங் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வெடிச்சிடுச்சு அந்த ஏரியாவில் அந்த ஏரியாவிலேயே மூணு நாளைக்கு கரண்ட் இருக்காது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம வர வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனே ஆகாது இது ஒஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட உங்களுக்கு அவுட் புட் கரண்ட்டே வராதே தவிர உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன்லாம் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஃபெயிலியர் ரேட்டு இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே நம்ம ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஃபியூச்சர் நமக்கு ரிஸ்கி நம்ம இன்னும் ரிஸ்கியான என்வரான்மெண்ட்டில் அதை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இதை நம்ம ஃபோட் போட்டுட்டோம்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் இது லக்க எந்த இஷ்யூஸுமே இதில் வர வாய்ப்பே கிடையாது மூணாவது சே சேஃப்டி இங்கே டென் பர்சன்டேஜ் இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் கன்க்ளூஷன் நம்ம ஹைலி ரிஸ்கான என்விரான்மெண்ட் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த ரிஸ்க்கில் இருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த நேனோ டான்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக சேஃப் ஆகிடும் தேங்க்யூ